大家好，我是大伟。人越老腿越重要，这句话很多朋友们都听过，但是很多人啊把这句话的意思啊给搞错了啊。我们说人越老腿越重要，这个腿指的是哪里呢？并不是说我们整个大腿，而是我们大腿的内侧啊。你会发现，无论是以前去练传统武术的，还是啊去修身养性的，他们首先最重要的一个点啊，就是在我们的。大腿内侧啊，为什么大腿内侧这么重要呢？我来给大家讲一个我师傅啊教给我的一件事。那以前和师傅啊在山上练功，那师傅啊对于一些老年人的一些教学啊，他都会首先检查别人的一个大腿，很简单啊，把腿啊敲起来，然后用手啊，他的手很有劲啊，就捏大腿内侧这样一捏，用劲往下一捏。那捏下去的时候，正常人捏起来是什么感觉呢？他这个肉啊非常厚，而且啊他很难捏入进去。如果捏起来以后啊，这个厚是软软的啊，同时呢一捏以后啊，那个对面的人啊龇牙咧嘴啊，非常的疼。手掐进去以后啊，就是掐进去，这个手一下子伸入进去，感觉里面都被水一样的这种包裹着，那证明这个人啊他腿上的劲不足，内在的气啊也就不足啊。为什么大腿内侧这么重要呢？其实刚开始啊我也不理解。到后面我才知道，大腿的内侧它是支撑我们骨盆，包括我们老了以后行走，都是靠我们大腿的内侧它给有一个支撑的力啊。也就是说，一个人的功夫啊好不好，他的下盘稳不稳，并不是说他的外侧正面啊有多少的力量，而是取决于他大腿内侧的这个支撑力强不强。大腿的支撑力强了，它因为连接到我们的骨盆，它会对于我们的骨盆也有一个支撑力。骨盆一旦稳定了，我们的内气啊就不容易下沉，就会往上去提，内劲也会变得足。所以一个人啊练得好不好，首先就要看他的大腿内侧啊。那么今天呢，我来把我师傅啊教给我的方法，就是如何去锻炼大腿内侧的这个方法教给大家。这个方法啊非常的重要，希望大家把这个视频收藏下来，以后打开啊就能够跟着练了。同时呢，感觉这个视频对你有帮助的啊，记得在评论区下方打上“有用”两个字。好了，我们现在来把这个师傅教给我的方法分享给大家。那么首先这个动作呢有两个部分，我来给大家演示一下啊。首先你看，把我们的脚底啊贴拢，那、啊、贴拢了以后呢，脚尖点地，腿部形成我这样。那你看，完全的把我们的内侧、啊、全部暴露在外。这个时候呢，手部啊握成一个空心状啊，一定要是空心状的。然后呢，从我们的肋膝处往上去拍打，看，一二三四啊，注意啊，我们是从下往上，一二三四啊，千万不要说反过来，也不要来回的做啊，这样都不对。你看，就一二三四拍上来，一二三四啊，我们反复做一个七到八遍，把我们内侧的这个经络给它打通啊，先把这里啊给它拍松。通了啊，做个七八遍啊，就差不多了。做完以后，把我们的腿分开来，然后用我们手臂的一个外侧贴住我们大腿的一个内侧。你看这两个点一贴，这两个点一贴，贴完以后形成一个什么呢？手形成一个三脚架，一个固定住啊。固定住以后呢，把我们的腿啊往内去夹。你看。去往内夹，因为我们是固定的状态，所以呢，我们腿啊是夹不动的啊。那我们依然要保持向内发力，腿要往内使劲的夹。这个时候你会感觉特别的累啊，腿部啊每一块细胞啊都在发力，那就这样保持住。好，保持一个十五到二十秒啊，然后来吐气，然后注意吐气，手上开始变松，让腿夹进去啊。来一，好夹到底，好再来。二吐气，如果可以的话，把小腹往内收。好，来，三、四、五，好，我们做上一个八到十个。此时呢，你的大腿内侧开始出现了微微的发热，有一些酸，有一些感觉来了。好了，这个时候我们恢复到第一个动作啊。依然恢复到第一个动作，腿打开，然后你看，一二三四，一二三四，一二三四，一二三四啊，给大家拍，拍完以后再回到第二个动作，依然是首先我们保持一个静态的发力，二十秒钟，你可以从一数到二十，好，保持完了以后开始吐气发力，小腹内收，一，二，三。四啊，做上一个八到十个。为什么我们要这这样啊？反复的去做。
。其实它的原理很简单啊，就是像我们和面一样，先要把面给铺开来，再把它和起来，再把它铺开来，一张一弛。就这样才能深层的去把我们整个腿部啊给它打通，一些里面堵的地方，只有通过这个反复的一个锤炼，才能把这里啊变通。当这里你念完以后啊，坚持念上一小段时间啊，你会发现你里面这一捏起来啊，它里面有一种劲。这个劲是什么样呢？它和我们常规啊泡泡的感觉是不一样的，它有弹性，就一捏进去啊，它这个肉啊很紧啊，这个肉质啊，你摸到手里面就能感觉这个肉啊是很有劲的啊。这个时候啊，你就念到位了。念到位以后啊，其实你都不用捏，出去走两步，你会发现啊，即便你没怎么捏腿，腿上都很有劲，小腹、腹部啊，整个人讲话的声音啊都会变得重气十足。就是我们大腿内侧非常重要啊，这个方法啊一定要去把它学会，并且记下来。没有收藏的，现在收藏啊，收藏下来，以后每天打开就跟着这个视频去念，念上一段时间以后，这个视频里面的内容才能变成你自己的内容，你才能学会。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。没有关注了，记得关注一波。大伟每天都会给大家分享一个非常好的养生视频，在别人那里啊，可能是不传之秘，在我这里啊，都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家，大家好，我是大伟。经常一寸，瘦长十年，这句话很多朋友们都听过。但是啊，你要问他，我们身体当中那么多条筋，哪条筋是最重要的？他的回答肯定是不知道。其实我来告诉大家答案：我们身体当中的筋啊，最重要的一条就是在于我们的腿上。这条筋啊，是身体当中最重要的，也是最长的，但是也是最难拉开的一条筋。这个腿上的筋啊，它其实很有讲究的啊。咱们说一个人啊，老不老？你别看他的脸上，别看他的容颜，你得看他的双腿。一个人如果说双腿开始出问题了，那么他的身体当中的衰老速度啊就会加快。如果一个人啊，他腿啊是一个常青树，腿上常年是腿脚有力，那么他的身体啊一定是健健康康的。所以呢。想要长寿，想要健康，我们最重要的就是把我们腿上的这条筋啊给它拉开。但是这根筋啊，它很多人说不会拉，太难拉了。没有关系，今天我教给大家这个动作，一个动作轻松把你的腿上的经络完全的打开，而且啊轻松省事不费力。这个动作非常的宝贵，所以希望大家把视频收藏下来，并且转发给身边的朋友和家人。如果说跟着我做完感觉有用的啊，在评论区下方打上有用两个字，你的这两个字啊会帮助更多的人。好了，我们来看。下这个动作怎么去做？现在呢，来给大家讲一下动作。这个动作非常的简单，但是啊，它的发力啊是很有技巧、很有讲究的啊。我们先讲一下这个动作的架子啊，先把我们腿啊像这样敲起来，然后用我们这个脚、这个脚的脚踝啊贴住另一条腿的一个正面啊，就这样把这个姿势先摆好。然后呢，我们首先第一点是要做什么呢？把我们的腿啊向下压啊，一边压一边晃，就这样，看。非常的简单啊，手往下啊，连绵不断的啊，给它压啊，力量不要大，轻轻的压。为什么呢？这个啊叫松胯，先把胯给它松开来啊。你这胯一松开来以后，你这个腿啊才能灵活。不然很多人啊，他说他的胯像一个铁块一样，都快生锈了啊，关节里面。所以呢，我们每天先松胯啊，松上一个五十下到一百下。胯先松开啊，胯松开以后呢，我们开始做这个动作啊，非常简单啊。你看我这个手啊，要整个手掌啊，你看压住我们的这个整个脚的脚面，你看就这样环抱住。另一个手掌呢，推着我们的一个脚跟啊，推着我们脚跟，先把这个姿势啊给摆好。你看手搭在我脚跟，这个手呢贴用手掌啊贴住我们整个脚啊，这个脚底啊，就这样把姿势摆好。摆好这个姿势以后，大家注意看啊。我这个手啊，形成一个看螺旋的力，把这个脚啊一扳啊，把我们的小腿啊是不是都拉到了？拉到以后，你看螺旋的力再往回推，那、啊、发完一个螺旋的力，还要再往回抱，那、啊、你看这样一拉一推，方向是向这的，那、啊、你们去做这个动作，你能感觉出来，往回拉往回推的时候，你会明显的感觉我们腿部的筋啊给拉开了，啊，再给大家看一下啊。它这个动作很简单，但是你找不到这个发力的要点，就很难达到这个动作的精髓啊！你看手抱住啊，环抱住以后呢，一拉一推，推的时候是往外啊，你看，走啊，这个力就打开来了。好，保持啊，十秒钟到十五秒钟，忍受这种酸酸胀胀被牵拉的感觉。好，拉开来以后，我们继续啊，把我们的胯给松开啊。就这样推，那、啊、就这样推，非
，非常轻松啊。先把胯给松开，松完五十下到一百下以后，自己看啊，就推的时候啊，感觉没有那么明显了，感觉很舒服。我们再把这个手啊，抱着我们的脚底，这个手推着啊，往外去推，好，就这样。好，保持十秒钟啊！做完两组，一般来说就够了。然后腿活动一下，你会感觉啊，腿上有一些酸酸的、胀胀的感觉，没有关系。过一会儿，你这个腿腹啊就会非常的舒服啊。同时呢，过一会儿以后，你两个腿啊来回的，你看就这样活动一下，你会明显的发现我们拉过的这条腿啊是非常的轻松的啊。我们再把这条腿啊来演示一下，你看。同样敲起来啊，你会发现啊，我的呃，可能我的右腿和左腿、啊、敲的角度不一样，为什么呢？因为某些筋啊，它更紧张了。我们不用管它，我们依然哎给这个地方胯部先松一松，啊，先松一松胯，你看就这样轻轻的推啊，让腿在摇啊，把这个胯给它松开来。好，胯松开来以后呢，依然的，你看这个手，你看拖着我这个脚底那个手啊，你看推着脚跟啊，往上一旋转，往外一拉，你看。一旋转一拉啊，就这样啊！注意看我的发力啊，看到没有啊？一旋转一拉，保持十五到二十秒钟。好，做完了以后，再反复推一次，再拉一次啊！一般来说，做个两组这个动作啊就结束了。那么做完以后啊，然后我们休息一会儿，站起来走走路，你会发现这个腿啊是真的是非常的轻松。这个动作每天你都可以去做，你会发现越做啊，这个腿部的气血循环代谢就越好。这个筋啊也会变得越来越松，越来越有弹性。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我希望大家把这个视频啊收藏下来，同时转发给身边的朋友和家人。那么没有关注的，关注我一波。我是大伟，在别人那里可能是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。很多人啊都不知道小腿对于咱们的健康有多重要。那么大伟今天给大家讲几个数据，小腿是我们日常生活当中运用最多的一块肌肉啊，很容易理解。走路，每个人每天都要走路。第二个，小腿当中穿行着咱们的动脉和静脉啊。那么小腿这块肌肉啊又极为特殊，在走路或者是我们踮脚的时候，我们的肌肉收缩会挤压。啊，我们的这个动脉和静脉，让我们的这个血管啊有一个像泵一样的作用，让我们的血流快速的往上进行穿行啊。所以小腿被誉为咱们第二颗心脏，这个呢是很多很多专家都提过的，就是中老年人啊，没事多踮踮脚，提踵啊。因为在体重的时候呢，咱们的肌肉会压缩血管啊，让我们的血液啊往上啊这个进行涌动，加快咱们身体的新陈代谢。但是同时呢，还有一项数据啊，大家一定要注意，就是小腿是我们日常当中放松最少的一块肌肉，可能经常跑步的人跑完步以后会拉伸一下，但是我告诉大家，短时间的拉伸啊，就是拉筋，咱们三十秒、四十秒。没有太明显的放松效果。那么大伟今天教大家一个非常有效的放松小腿的方法，它可以快速的改善咱们身体的一个气血循环，同时放松小腿的肌肉，让我们走路变得更加轻松。最重要的是，当我们如果说有这个静脉曲张，或者是我们小腿、脚部畏寒。都可以带来明显的效果，明显的改善。好，我们来看一下这个方法怎么去做。那么首先，咱们要把腿去敲起来啊，敲起来以后啊，大家看，咱们这个脚踝处啊，脚踝处到我们膝盖这个位置啊，咱们取一个终点，这个终点啊，就是这个位置啊，咱们取一个终点，终点往中间小腿内侧去画。那么这个点呢，就是咱们的一个承山穴啊，承山穴在这边。啊，你看我这个小腿肌肉动起来，那就是这个点。<咳>咱们这个点啊，要给大家进行一个按压啊，按压住，按压住这个点以后啊，咱们保持大约三十秒到四十秒以后，会有一种酸酸胀胀的感觉，那这种感觉就对了。咱们按压完以后，注意这里有个重要的手法啊，咱们怎么做呢？咱们要把这块肌肉啊往外侧去推啊，大家可以看一下这个手法啊，咱们看。点住，你看，点进去以后啊，手法往外，点进去以后，手法往外，咱们一直推到哪呢？推到咱们这个腘窝这个位置啊，也就是从这儿到这儿，咱们来看一下啊，一啊，二啊，三啊，四啊，那么推完外面以后啊，咱们再把里面啊给推一下，咱们看一下啊，一
。二，因为推里面有点别手，所以咱们就这样去推，只要推开来就行了啊。这里注意啊，我们是围绕中间啊这条线啊，看往外，往外推。这边呢也是啊，你看是把它分开来。那如果说我们的血液，它是从中间，你看穿行上来的时候，当我们把我们的小腿肌肉给拨开以后，那我们的血管的这个血流量啊，就会非常的大，啊，非常的大。所以咱们啊，就是记住，先按，按住以后四十秒以后啊，开始推，看推，推的时候，你看这个呢，就是推皮，你看推的是皮肤，大家可以看一下，这个就不是推肌肉了，推肌肉是怎么点进去？你看点进去以后，哎，往外推，它会有一种剥离感。那种感觉是酸酸胀胀的。如果说你的小腿非常的紧张，日常也没有什么放松，那这个疼痛感可能会超出你的这个，超出你的这种范围。那么我们就要手法要轻一点啊，咱们根据自己的承受范围之内去做。看一、二、三、四，大家再看一下手法啊，一、二，一定要按进去以后推啊，看三、四。我们从下到上，咱们做一个四到五遍，每天都可以做。对于我们的这个气血的一个改善啊，对于咱们这个脚部畏寒，对于咱们如果有一些啊静脉曲张，都会带来非常好的一个效果啊，改善很明显。同时经常做，做完以后你去走一走路，你会发现这个走路起来啊，非常的轻松。啊，这个呢就是今天咱们教的一个方法啊，大家试一试，试一试看看效果。其实，在看视频的时候，大家跟我一起做，那就最好不过了，因为看完视频以后立马就能见效，见效以后每天就把它养成一种习惯就好了。那咱们今天这个视频呢，就分享到这里了。我是大伟，大家关注我的视频，每天分享一个有用的养生小视频。好，点赞、评论、关注，谢谢大家。